Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FPC Thế Giới kỳ này. Thưa quý vị, giai đoạn biến động của Phú Wall chưa qua, sau khi giảm mạnh trong 3 phiên liền trước, Phú Wall đã quay đầu tăng điểm, trong khi giá dầu tiếp tục là trở lực chính của nhóm năng lượng. Kết phiên giao dịch ngày 11 tháng 12, chỉ số Dow Jones tăng gần 0,4%, chỉ số S&P 500 tăng gần 0,5%, còn Nasdaq tăng hơn 0,5%. Trong phiên vừa qua, giá dầu thấp đã khiến các nhà bán lẻ ăn mừng mùa mua sắm cuối năm. Doanh thu của các hàng bán lẻ trong tháng 11 tăng vọt. Đây cũng là nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh mẽ nhất. Đáng chú ý có Urban Outfitters tăng gần 8% lên hơn 32 đô la. Chỉ số nhóm bán lẻ của S&P 500 tăng 1%. Một vài số liệu khác cũng thể hiện thị trường lao động đã vững vàng hơn, chẳng hạn như số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua giảm 3.000 đơn, còn 294.000 đơn. Cổ phiếu Staple tăng gần 9% lên hơn 16 đô la, còn Office Depot tăng hơn 12% lên gần 8 đô la sau khi nhà đầu tư Staple Value bán cổ phần tại cả hai hãng bán lẻ văn phòng phẩm này. Gần cuối phiên, giá dầu thô tiếp tục giảm thêm gần 1%, còn gần 63,7 đô la một thùng, tiếp tục đè nặng lên nhóm chỉ số năng lượng. Ngân hàng Morgan Stanley gọi tắt là MS đã quyết định tăng tỷ lệ trả tiền thưởng, tức là giảm tỷ lệ nợ thưởng của nhân viên trong năm nay sau hàng là loạt nỗ lực giảm chi phí từ những năm trước. Ủy ban khen thưởng của MS đã đồng ý giảm tỷ lệ tiền thưởng trả chậm trong thời gian tới xuống còn 50%, thay vì 80% hồi năm ngoái. Dự kiến khoản tiền thưởng phải chi trả trong quý 4 này sẽ lên đến 1,2 tỷ euro, trong đó có cả phần chi trả cho các khoản nợ tiền thưởng từ những năm trước. Động thái này cho thấy nỗ lực của MS trong việc chi trả các khoản nợ từ cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, cũng như giảm thiểu chi phí, mà đỉnh điểm là lúc ngân hàng phải cắt giảm 100% tiền thưởng của các lãnh đạo cao cấp vào năm 2012. Công việc kinh doanh đang đi vào ổn định và chính sách chi trả lương thưởng cũng dần đi vào quỹ đạo trong dài hạn. Ủy ban khen thưởng của MS đã cho phép trả nợ các khoản thưởng bị trì hoãn vào đầu tháng 12, trong khi kế hoạch thưởng năm nay không có gì thay đổi. Hồi đầu năm, ngân hàng cho biết chi phí tiền thưởng trả chậm trong năm 2014 có thể lên đến 2,57 tỷ đô la. MS đã tăng tỷ lệ trì hoãn tiền thưởng lên 75% vào năm 2011, cao hơn so với mức 40% những năm trước đó, trong bối cảnh lợi nhuận giảm. Đại diện ngân hàng giải thích do tình hình tài chính thời gian đó quá tệ khiến họ buộc phải cắt giảm các khoản thưởng để bớt đi gánh nặng chi tiêu. Giờ đây, tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt khoảng 8% trong 9 tháng đầu năm nay và dự kiến sẽ đạt 10% vào năm sau. Cổ phiếu của MS đã tăng 19% kể từ đầu năm nay và đạt mức trên 37 đô la Mỹ. Hồi đầu năm, công ty cũng đã quyết định nâng lương cơ bản cho các giám đốc và phó chủ tịch ở mảng đầu tư khoảng 25%. Sau vụ bê bối sử dụng thịt quá hạn, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC là Yum Brand lại một lần nữa hạ mức dự báo lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, công ty cũng hy vọng rằng thị trường tại Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại vào năm 2015. Một chiến dịch làm sạch hình ảnh của ngành công nghiệp thực phẩm Trung Quốc đang được thực hiện bởi các chuỗi thức ăn nhanh hàng đầu. Vụ bê bối sử dụng thịt quá hạn xảy ra hồi tháng 7 đã làm tổn thương đến lãi rồng của tất cả các hãng sử dụng thịt do Hu Si Food Thượng Hải phân phối. Trong danh sách này gồm những tên tuổi nổi tiếng như KFC, McDonald's, Pizza Hut hay thậm chí là chuỗi bán lẻ Family Mart của Nhật Bản. Nhắc lại vấn đề này hôm thứ Ba ngày 9 tháng 12, công ty Jim Brand, công ty mẹ của KFC cho biết hãng vừa hại dự báo tăng trưởng lợi nhuận hàng năm lần thứ hai. Trước đó hồi tháng 10, hãng đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng trong khoảng từ 6 đến 10%. Chuyên gia tư vấn bán lẻ Thornton Stoker cho biết, ở một mức nào đó, Jim Brand đã trở thành nạn nhân của chính mình khi họ liên tục mở ra thêm nhiều cửa hàng. Các nhà cung cấp nguyên liệu chỉ là một trong rất nhiều thứ mà công ty không thể kiểm soát hết được. Với hơn một nửa số doanh thu của KFC đều đến từ Trung Quốc, KFC đang cố gắng lấy lại hình ảnh bằng cách mời khách hàng tham quan khu vực chế biến thức ăn và hai nhà máy cung cấp gà của hãng hiện nay. Thưa quý vị, nói rằng đồng đô la mạnh lên và tình trạng chậm trễ mở thêm cửa hàng mới cũng như đang phục hồi từ vụ thu hồi sản phẩm. Hãng thời trang nổi tiếng Lululemon chuyên thiết kế trang phục thể thao cho phái nữ lần nữa cắt giảm dự báo lợi nhuận trong quý cuối năm. Hãng sản xuất quần áo tập yoga nổi tiếng Lululemon có thể sẽ không bỏ túi nhiều lợi nhuận trong mùa lễ này, đồng thời cắt giảm dự báo trong quý hiện tại. Hãng nói rằng đồng đô la Mỹ mạnh hơn so với các nước cũng như chậm trễ mở thêm các cửa hàng mới đã ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh chung. Mặc dù vậy, mạng bán hàng trực tuyến tăng nhờ tập trung thúc đẩy doanh thu thông qua giảm giá hàng tồn kho. Tuy nhiên, hệ số biên lợi nhuận giảm, do vậy mà lợi nhuận cũng giảm theo. Lululemon đã cố gắng phục hồi trở lại từ sau vụ thu hồi sản phẩm quần yoga nhìn xuyên thấu. Tiếp theo sau đó là những nhận xét gây tranh cãi từ người sáng lập và sự ra đi của một số lãnh đạo chủ chốt. Hiện nay, Lululemon đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gây gắt từ những thương hiệu nổi tiếng khác như Nike. Under Armour hay Gap. Cổ phiếu của Lululemon đã giảm 20% trong năm nay, tuy nhi
Hãng chế tạo máy bay Airbus vừa tuyên bố lợi nhuận không tăng trong năm 2016 và lãi ròng sẽ tăng trở lại vào năm 2017. Cổ phiếu của hãng đã giảm thêm 4,5%, cộng thêm và 10% đã giảm trong phiên giao dịch trước đó. Đây là mức giảm trong ngày sâu nhất trong vòng 6 năm. Các nhà đầu tư đều bị bất ngờ trước thông tin này. Nếu kinh tế Eurozone phục hồi trở lại thì chúng ta sẽ thấy nhiều đơn đặt hàng trong khu vực hơn. Nhưng đối với thị trường nước ngoài, tôi cũng cho rằng lợi nhuận không tăng. Trong khi đó, triển vọng bán mẫu A380 cũng khá ảm đạm. Giám đốc sản xuất nói rằng mẫu này có thể sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng. Khi kinh tế phát triển, bạn sẽ phải nỗ lực hoàn thành đúng loại máy bay và đúng thời điểm. Tôi nghĩ rằng Airbus hay là Boeing sẽ cảm thấy khó khăn nếu cả hai không chắc chắn rằng mình sẽ nhận được đủ đơn đặt hàng. Hãng hàng không Emirates sẽ mua thêm mẫu A380 nếu mẫu được cải tiến. Vẫn chưa có quyết định chính thức nhưng Airbus sẽ cố gắng làm vừa lòng các khách hàng lớn càng sớm càng tốt. Trên trang Facebook của mình, Qatar Airways thông báo lễ chuyển giao và khai trương máy bay A350-900 từ nhà sản xuất Airbus tại thành phố Toulouse, Pháp vào thứ Bảy tuần này đã bị hoãn lại và hãng sẽ thông báo ngay khi có kế hoạch mới. Liên tiếp là những thông tin như sau, với mức lạm phát là đến 60% và tình trạng khang hiếm hàng hóa, cuộc sống của người dân tại Venezuela trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tỷ lệ tội phạm và tỷ lệ thất nghiệp cũng theo đó mà tăng. Trước tình hình đó, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang cố gắng tăng cường dự trữ ngoại hối và cắt giảm chi tiêu công. Hàng triệu người từ các khu phố nghèo đã từng tôn thờ và hưởng lợi từ những chính sách phúc lợi, các trung tâm y tế miễn phí với người nhân viên người Cuba và lương hưu được tăng đáng kể. Nhưng giờ đây, những người dân Venezuela lại đang vật lộn với cuộc sống từng ngày kể từ khi lạm phát tăng đến 60%. Ngày càng có nhiều người Venezuela có thu nhập thấp. Điều đó đã gây nên một áp lực lên Tổng thống Maduro khi mà đất nước đang chịu đựng cảnh khan hiếm hàng hóa và tình trạng bạo lực thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo phân tích của chính trị gia Louis Vincent Leon, người dân đang mất niềm tin vào người kế nhiệm Tổng thống Chavez vì cho rằng Tổng thống đương nhiệm không thể giải quyết hết những vấn đề của đất nước trong tương lai gần. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mức tín nhiệm của Tổng thống Maduro bị giảm. Đó là do khủng hoảng kinh tế và ông không có khả năng khiến cho người dân hài lòng. Có thể nói rằng người dân không hy vọng rằng ông Maduro có thể giải quyết vấn đề trong ngắn hạn. Sự thất vọng còn rõ rét hơn ở những khu ổ chuột khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm kỷ lục trong vòng 5 năm. Ông Leon cũng đã nói thêm rằng kinh tế Venezuela 80% là tiêu cực, thậm chí là 83%. Đồng đô la Mỹ mạnh lên cũng làm ảnh hưởng đến nhập khẩu cũng như là những hàng hóa cơ bản. Cộng thêm nạn đầu cơ và buôn lậu, tình trạng khan hiếm hàng hóa lại càng trở nên nghiêm trọng. Tôi muốn một ít thịt thôi, tôi cũng phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, mà không chỉ thịt, tất cả các mặt hàng khác như là dầu gội, kèm đánh răng, những thứ rất cơ bản thôi, tôi cũng phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ. Mức tín nhiệm của ông Maduro đã sụt giảm nhanh chóng. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy đảng cầm quyền của ông không có sự đồng thuận trong nội bộ. Có nhiều khả năng, ông sẽ cảm thấy ngượng ngùng nếu như cử tri thân cận cũng quay lưng với ông trong kỳ bầu cử sắp tới. Chỉ có 24,5% ủng hộ ông Maduro hồi tháng 11, giảm từ mức 50,6% kể từ khi ông nhậm chức. Đồng thời cũng chỉ có 16% tin tưởng vào đảng cầm quyền, con số thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Maduro đã nói, thay vì cắt giảm đầu tư, tôi có thể nói rằng chúng ta có thể duy trì và tăng cường đầu tư kinh tế. Đây là nơi công thức của chính phủ trong bối cảnh giá dầu không ngừng giảm, làm việc nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn. Cảnh tượng thường thấy ở Venezuela chính là hình ảnh phụ nữ ẩm trẻ nhỏ xếp hàng mua tả và chất tẩy rửa. Đây là hai mặt hàng khang hiếm nhất tại Venezuela trong thời điểm này. Ông Maduro bị lên án vì đã phá hủy những thành tựu của Thủ tướng Chavez trước đó và để đất nước rơi vào lạm phát. Việc thiếu hụt nhu yếu phẩm trầm trọng đã khiến cho giá cả tăng cao, khiến cho đời sống của người dân Venezuela càng trở nên chật vật. Giá dầu giảm liên tục thật sự là một thảm họa đối với nền kinh tế và xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Venezuela. Dù một từ thảm họa cũng không hề quá, bởi hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của Venezuela phụ thuộc vào dầu mỏ. Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Venezuela vẫn khả quan về nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ vì có trữ lượng dồi dào, nhưng trước mắt sẽ vẫn tập trung vào giảm thâm hụt ngân sách. Đồng tiền ngày càng trượt giá, ngân sách ngày càng thâm hụt đã buộc chính phủ phải điều chỉnh tỷ giá, bổ sung kim cương hay đa quý vào dự trữ ngoại hối và các giảm mạnh chi tiêu công. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Thế Giới. Xin mời quý vị dành ít phút để ghé thăm trang Facebook của FBNC để có thêm những thông tin và video của các chương trình trên FBNC ngay tại địa chỉ facebook.com suyệt kinh tế tài chính TV. Mình vì rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.